நண்பங்கிறது வெறும் காஃபில மட்டும் இல்ல நிறைய விஷயத்துல இருக்கு சரி நான் உனக்காக என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல செஞ்சதெல்லாம் தப்புதான் ஆனா எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு மட்டும் கூட பார்த்திபா இவ்வளவு பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசணும்னு அவசியம் இல்ல முதல்ல நீங்க மனசுல நெருக்கமா இல்ல இத வார்த்தையா நான் கேட்டு நீங்க விஷயமா சொல்றதெல்லாம் நடக்காது இங்க எந்த சமயத்திலேயாச்சும் அது எனக்கா மனசுல தோணணும் அப்போ இப்ப தோணலையா தோணல அது தோணும் போது எல்லாமே தானா சரியாயிடும் கண்டிப்பா நீ பழையபடி வரவ பார்த்திபா நான் ஒன்னு மாத்துவேன் என்ன <laughs> எனக்கு பசிக்குது நான் போய் ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன் ஹே என்னடி இவ வேற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா மா என்னாச்சு இவளுக்கு ஏ இருடி நீங்க எதுக்கு இப்ப கடந்து குதிக்கிறீங்க நினைச்சேன் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> அவரு கோச்சிக்கிட்டு பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிட்டாரு இவன் அழுதுகிட்டே இருக்கான் நான் என்னமா பண்ணணும் நீங்க அப்பா தானே ரஜினி எல்லாருக்கும் நீங்க தானே அப்பா எனக்கும் <laughs> அப்படிப்பட்ட 
அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாதுமா இப்படிதான் அன்னிக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தேங்க்ஸ் <laughs> என்னப்பா <laughs> 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 போயிட்டாரு <laughs> போயிடுவீங்கிருக்கீங்க <laughs> யாரு கண்டுக்காம இருக்கா அவங்கள நான் ரொம்ப தான் கண்டுக்கிறேன் என் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு என்னால பில்லு கட்ட முடியல அதான் இந்த தடவை நீங்க கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இதுல கண்டுக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியுங்க உங்க அக்கௌண்ட் ஒண்ணும் ஃப்ரீஸ் எல்லாம் ஆகல அது அது அதெல்லாம் விடு பில்லு கட்ட முடியல அவங்க கட்டட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுட்டேன் இதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு என்ன இதே ஒரு சாதாரண நாள்ல இப்படி கரண்ட் பில் கட்டாம இருந்தா இன்னொருத்தனையும் சங்கடப்படுத்திட்டாங்க நீ உன் வேலையை பாத்துக்கிறேன் சொன்ன நீ உன் வேலையை பாரு இந்த தடவையாவது அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க பாத்துக்கிட்டோம் அவங்க கடமைய செய்யட்டும் சரியா படு படு சொல்ல ரவிந்த் என்னாச்சு வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு 
தெரியல <laughs> <laughs> அவளுக்கு <laughs> அவ வாழ்க்கையில இருந்தது கிடையாது நீ ஒருத்தன் தான் ரஜினி சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைச்சவன் இப்போ நீயும் அவ கூட இல்லனா அவளால தாங்கிக்க முடியாதுப்பா உங்களுக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரே நாள் ஒரே ஒரு நாள் எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டி வச்சுட்டு அவ கிட்ட கல்யாண வாழ்த்து சொல்லி அவளை வாழ்த்துப்பா இங்கிருந்து ஒரு வருஷம் அடுத்த வருஷம் கல்யாண நாள்குள்ள நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ரெண்டு பேருமே மாத்திருவோம் நம்பற நீயும் நானும் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழணுங்கிறது தான் என் ஆசையே இன்னைக்கு நம்ம கல்யாண நாள்ல கொண்டாடுற சூழ்நிலையில இல்ல எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் உனக்கு வாழ்த்து சொல்றேன் ஏனா நீ ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்க உன் முகத்தை இப்படி பார்க்க முடியல இந்த வாழ்த்து உன்னை சின்னதா சிரிக்க வைக்கும் நம்புறேன் நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் பார்த்திபா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணதே சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு தானே அடுத்த கல்யாண நாள்குள்ள எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணி ரஜினி 
அவளை பத்தி எனக்கு தெரியும் நீ இங்க ஒரு செலிப்ரேஷன் நடக்குதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியுமா தெரியும் இதோ நிக்கிறாளே இவதான் 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 என்ன போன் பண்ணி கூப்பிட்டா தம்பி வாழ்க்கைய இவ ஸ்பாயில் பண்ணிட்டா இவனுக்கு ரெண்டாவது எதிரி தான் முதல் எதிரி அப்பா இல்லாம போனதுக்கு காரணமான நீங்க எல்லாரும் தான் உங்க யாரையும் நான் சும்மா விட மாட்டேன் போட்டு தப்பிச்சுக்க விரும்பல நீ போன் பண்றப்போ நான் எடுத்திருந்தேனா இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலை வந்திருக்காது ஆனா ரஜினிய பத்தி எனக்கு தெரியும் அன்னைக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவ வந்திருப்பான்னு நீ ஒரு வார்த்தை சொன்ன பாரு அது எனக்கு விலமதிக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை பார்த்திபனும் நானும் விரும்புறோம் தெரிஞ்ச நிமிஷத்துல இருந்து உன் மனசுக்குள்ள நான் ரொம்ப தூரம் போயிட்டேன் இத்தனை வருஷமா நிஜமா நான் எழுந்தது உன்னோட நட்பு தான் இன்னைக்கு நீ அந்த ஒரு வார்த்தைய சொன்னப்போ உன் மனசுக்குள்ள எங்கேயோ ஒரு மூலையில நான் அந்த நட்பை பார்த்த அனிதா இல்ல அனிதா எனக்கு இன்னும் பேசணும் எனக்காக குரல் கொடுக்கறதுக்கு எனக்காக வருத்தப்படுறதுக்கு எனக்காக அக்கறைப்படுறதுக்குன்னு இருந்த ஒரே ஒரு ஆள் எனக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணிருப்பால எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா சொல்லி கட்டி புடிச்சு அழறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்திருக்கும் நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நிரப்ப முடியாது என் வாழ்க்கையில எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் நீ மட்டும்தான் அனிதா எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள்ல இவ என் மேல இவ்வளவு கோவமா இருக்காளே இவ என்ன சங்கடப்படுத்துறாளே இவ்வளவு தூரம் பேசுறாளே இவளுக்குதான் நம்மள பத்தி எல்லாமே தெரியுமே ஆனா ஒரு வார்த்தையில கூட அந்த நட்பை காணுமேனு யோசிச்சிருக்கேன் அப்பா கடவுள அன்னைக்கு ஒரே நேரத்துல ஏன் தப்புக்கு தண்டனை கொடுத்து உங்களே மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டாருடா அப்பாவே மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க மேல தப்பு சொல்லி சண்டை போட என்னால எப்படி முடியும் சொல்லடா முதலே சொன்ன நீங்க கேக்கலன்னு சொல்ல கூட எனக்கு தகுதி இல்ல ஏன்னா அப்பா சொன்னத நான் முதலே கேட்டிருந்தா
நாளைக்குலாம் <laughs> 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 அதிகாரம் பேசணும் <laughs> ஒண்ணுமே <laughs> 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 இதுக்கு என்கிட்ட பதில் இல்ல ஆனா இது நம்ம பிரச்சனை நம்ம எப்ப வேணா பேசி சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனா அத்தை கிட்ட போனா கண்டிப்பா வேற மாதிரி தசை திருப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல பார்த்திபா நான் வரேன் நானே வந்து அத்தை கிட்ட பேசுறேன் எனக்காக உங்க அத்தை கிட்ட நானே பேசிக்கிறேன் உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு உனக்கே தெரியலன்னு சொல்ற நீ என்ன பண்ண போறன்னு எனக்கும் தெரியாது ஆனா நான் உன்னை எப்பவுமே விட்டுட்டு போறதா இல்ல நாளைக்கு நாம ரெண்டு பேரும் கோவிலுக்கு போறோம் அம்மா அம்மா என்ன நேரம் வந்து கால விழுந்துட்டா நீ செஞ்சதெல்லாம் இல்லைன்னா கால கையில விழுந்துட்டா ரஜினி எப்பேற்பட்ட மரியாதையான பொண்ணுன்னு நான் நம்பிடணுமா மரியாதைங்கிறது வெளியில ஊருக்கு தெரியற மாதிரி காட்டிக்கிறதுலாம் இல்ல எல்லாம் உள்ளயே மனசுக்குள்ள இருக்கணும் சரி உங்க பிரச்சனை நாங்க எடுத்த முடிவுக்கு உனக்கு சம்மதம் தானே அனிதா உங்ககிட்ட எல்லாமே சொல்லிருப்பாளே சொல்லிடுறேன் நானே <laughs> பெரிய <laughs> 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 ஆ 
அம்மா என்ன இப்ப இந்த குடும்பத்தோட நல்லதுக்காக என்ன சொன்னாலும் செய்வன் சொன்ன சொன்னதை செய்வா முடியாது <laughs> வெட்டி போட முடியாது என் தாலியையும் கட்ட முடியாது என்ன சொன்ன என்னையும் பார்த்து பண்ணி பிரிக்க நீங்க யாரு யாரா ஆமா நீங்க யாரு என்னையும் பார்த்து பண்ணி பிரிக்க எங்களை பெத்தவங்க எங்க கூட பிறந்தவங்களுக்கே அந்த உரிமை கிடையாது நாங்க சேர்ந்திருக்கணுமா பெரியனுமா முடிவெடுக்கிற உரிமை எனக்கும் பார்த்து பண்ணுக்கும் மட்டும்தான் இருக்கு இவ கூடையும் இவ குடும்பத்து கூடையும் சந்தோஷம் வச்சுக்கிறதே பாவம் உங்க அப்பாவுக்கு செய்யற துரோகம் இது மாமாவே எங்களை மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் அதையே காரணம் காட்டி எங்களை பிரிக்க யாருக்கும் உரிமை இல்ல என்ன பாக்குறீங்க எல்லாத்தையும் சொன்ன அனிதா மாமா எங்களை மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டாருங்கிறது சொல்லலையா நானே சொல்றேன் மாமாவை கும்பிட்டு பூஜை பண்ணி விளக்கு குளத்துல விட்டப்போ ஏன் விளக்குதான் தண்ணீர்ல மிதந்துச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் விளக்கு மிதந்துட்டா நீ செஞ்ச தப்பெல்லாம் இல்லைன்னு ஆயிடுமா உங்களுக்கு அது வெறும் விளக்கா இருக்கலாமா ஆனா அதுதான் மாமா ஒளியா இருந்து எங்களுக்கு காட்டின வழி எங்களை அவரு மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்ட ஒரு அடையாளம் சீட்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லாம இப்படி ரெண்டு பேரும் அழுதுட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் சீட்ல என்ன வந்திருக்கு ராமலிங்கம் அது என்னன்னு பாரு எனக்கு அவன் உங்களை சிரிக்க வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறான் கோபமா 
அப்பவே அவ மனசு மாறிட்டான் உன் ஃப்ரெண்டு உன் நாத்தனார் எல்லா மாவும் அவ உனக்கு கிடைச்சிட்டா கடவுள் எப்பவுமே நல்லவங்களை கைவிட மாட்டாரு சீக்கிரமாவே உன் குடும்பத்து பிரச்சனைகளும் சரியாயிடும் அத்தா நல்ல மருமகனு என் தம்பி உன் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கைய காப்பாத்து அதுதான் அவனுக்காக நீ செய்யற பூஜை வேண்டுதலை விட பெருசு சரியா அழாதாத்தா என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ புரிஞ்சுதான் பேசுறியா எல்லாம் புரிஞ்சு லூசு மாதிரி பேசிட்டு இருக்க எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் அனிதா வேணும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப தவிர எனக்கு வேற ஏதோ வேண்டாம் அனிதா ரஜினி உன்னையும் பார்த்திபனம் பிரிக்கிறதுக்காக நான் என்னென்னமோ செஞ்சேன் ஆனா அதெல்லாம் தப்புன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ உன் முன்னாடி உன் ஃப்ரெண்டா மட்டும்தான் நிக்கிறேன் துரோகம் <laughs> யோ அனிதா இங்க பாரு அடி வாங்க போற என்ன துரோகம் அது இதுன்னு பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நினைக்கல அனிதா பார்த்திபன் மேல இருக்கிற பாசத்துலதான் நீ எல்லாம் செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியும் விருப்பம் இல்லாம உனக்கே தெரியாம தான் பார்த்திபன் உன் கழுத்துல தாலி கட்டினான்னு என் அறிவுக்கு புரிஞ்சு அத என் மனசு ஏத்துக்காம உன் மேல கோபத்துலதான் இருந்தேன் பேச <laughs> நான் என்ன செஞ்சாலும் என்ன பேசினாலும் உனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும் என்ன பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சவன் நீ மட்டும் தானே அனிதா அது கூட நான் தப்பா தானே யூஸ் பண்ணிருக்கேன் உன் பலவீனம் என்னன்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் அதுலயே அடிச்சு உன்ன தோக்கடிக்க பார்த்தேன் உண்மையை சொல்ல போனா நான் தான் தோத்துட்டேன் ரஜினி பார்த்திபனுக்கு அக்காவா நான் தோத்துதான் போயிருக்கேன் என்ன மன்னிச்சிரு ரஜினி அனிதா அப்படி எல்லாம் சொல்லாத மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு என்ன மறுபடியும் குற்றவாளி ஆகாத என் வாழ்க்கையில ஒரு ஃப்ரெண்டா நான் உனக்கு ஆறுதலா இருக்கேன்னு நான் நம்பிட்டு இருந்தேன் ஆனா உன் கூட இருந்த நாட்கள் தான் எனக்கு சந்தோஷமான நாட்கள் உன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு வருஷத்தை திரும்பி பார்த்தா என்னையே எனக்கு பிடிக்கல அது மட்டும் இல்ல ரஜினி என் அப்பாக்கு கூட என்ன பிடிக்கலையே என் மேல கோபத்துல இருக்காருன்னு அன்னைக்கு விளக்கு வச்சப்பதான் அத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது காரணம் யோசிச்சு பார்த்தா என்னோட தப்பு தானே எல்லாமே புரிஞ்சுது நம்ம மறுபடியும் ஒன்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் தான் மாமா இப்படி பண்ணிருப்பாரே தவிர உன் மேல கோவம் இல்ல மாமாவுக்கு நிச்சயமா இருக்காது அனிதா ரஜினி இனிமே நான் பழைய மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு வேணும்னு கேட்டப்பெல்லாம் நான் அலட்சியப்படுத்திட்டேன் இப்ப என்ன ஏத்துப்பியா 
நான் உன்னை ஒதுக்கி வச்சிருந்தா ஏத்துக்கிறதுக்கு நீ எப்பவுமே என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தாண்டி கிளம்ப வேண்டியதாமா நீதான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சிறப்பா செஞ்சுட்டியே பாத்தியா இப்படி ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி பார்த்தா நான் ஏமாந்துருவேன் நினைச்சியா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில என் காதலியே பூசுத்த பாக்குறியே இதெல்லாம் நியாயமா என்ன <laughs> 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 நாடகத்துக்கு நீ எழுதின வசனம் இப்படி ஒரே வசனத்தை ரெண்டு தடவை எழுதி உன் நாடகத்தை வெற்றிகரமா நடத்திட்டியே இந்தி நீதான் நீ எழுதுனதுதாமா இந்த அத்தக்காரிக்கு என்ன தெரியும் நினைச்சிட்டல்ல சரி சரி விடு 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 ஆமா என்ன திடீர்னு இப்படி மாறிட்ட இவ்வளவு நாள் குலவிரோதி மாதிரி பார்த்தவள இப்ப எப்படி அத்த ஏத்துக்கிட்டிபன் வாழ்க்கையை வீணாக்கி இருக்கான்னு ரொம்ப கோவம் இப்போ என் அப்பாவை இல்லாம ஆக்கிட்டாலேன்னு நான் ரொம்ப கோபத்தோட தான் இருந்தேன்